魔物が見つかったって場所この辺りだよねひどいよねせっかく育てた野菜を食べちゃうなんて私たちで何とかしないと空を飛ぶ鳥みたいな魔物だって聞いたけどまあ私の弓なら大丈夫あなたもいてくれるし。難しいけど慣れればすっごく便利だよえっと私でよければ教えよっかロザリアほどうまくないけど。まずは難しく考えずにとりあえずやってみよっか最初は的に当たらないと思うけど大丈夫だんだん慣れてけばいいからねそれじゃ構えてみてうーんもっとなんだろうどっしりするみたいなそれで呼吸をこの感じ懐かしいな昔ロザリアにもこうやって教えてもらったっけ構えは大地のように呼吸はそよ風のように大地でそよ風なんだけどうえー、ごめんね言葉だと難しいなえっとねこんな感じで。あ、うんうんあなたの背中っておっきいなーって男の子だもんね当たり前だよねでも私男の子にこんな風にするの初めてで肩も腕も全然違うんだね不思議だなあれなんだろう胸が苦しいのかな触ってるとなんかえ魔物<笑>かなう外したでもあなたの前だもん負けられないよ落ち着いて落ち着いて。教えてるうちに私思い出したんだロザリアにね教えてもらったんだ構えは大地のように呼吸はそよ風のようにってごめんねロザリアだったらもっとうまく教えられるんだけどほんと
また一緒に練習しようねロザリアほどじゃないけどあなたのためなら私いっぱい頑張っちゃうからありがとうなんか胸が少し痛いんだなんでだろうあのね今回の依頼をくれた人ってすっごく綺麗な人だったでしょその人とあなたが仲良さそうに話してるのを見てたらなんか胸が痛くなったのまだ痛いんだどうしてだろうこんなの初めてだからご,ごめんね今は魔物鉢をやっつけるのが先だよね集中しないとうん大丈夫だと思う。聞いたのってこの辺りだよねどこだろうわ出たよーしうえなかなか狙いが定まらないどうしたらあ服の中に<笑>くすぐったよーどうしよう取るってだダメだよふ服の中は触ったらダメふふふどうにか追い出せたけどどうすればあっやだ。どうしよう腕刺されてダメ視界が回ってこれは何夢かなああの助けてもらったのにまたお願いしちゃってごめんなさい私をランドソルまで連れて行ってくれませんか私、どうしてもランドソルに行かなきゃいけないんです。だから、だから、お願いしますへへ、<笑>実は私も堅苦しいの苦手なんです。だから、えっと、うん、これからよろしくね。<笑>本当にありがとうね私お金のことなんかすっかり忘れちゃっててあなたにお仕事を教えてもらってよかった体を動かすの楽しいしこうしてればロザリアが見つかるかもしれないしよーしあなたのおかげで元気出ちゃった残りも頑張ろうあなたのおかげだよあなたが見ててくれたからだから勇気を出せたんだぼんやりとしか覚えてないけどあなたと一緒に学校にいたそんな気がする<笑>夢は夢だけど楽しかったなまたあんな夢見れたらいいなありがとうあなたに教えてるうちに私
思い出したんだ私ランドソルに来てからずっとあなたのことばっかりなんでだろうどうしてこんなにロザリアに似てる頃ううんでもここどこあ起きたここはランドソルの病院よ先生患者さんが目を覚ましましたよそうかいそりゃよかったあとは安静にしておけば大丈夫だからねあなたは救急ギルドのメンバーよあなた大変だったのよ蜂に刺されて覚えてない蜂そっか私ああの人は私と一緒にいたはずなんですけど落ち着いて彼は無事よ部屋の隅でよく寝ているわここんなボロボロにどうしてあなたをおんぶして運んできた時に魔物にやられたらしいわ自分のことはいいからアリサを助けてくれって必死だったのよそうなんですかあ目が覚めたみたいよ大丈夫痛くないほら彼女も起きたわよごめんねごめんね私がもっとしっかりしてればごめんなさいごめんねどうしてあなたはどうしていつもそんなに優しいの私ね夢見たんだあなたのこと考える夢あなたがいつも優しいから私きっと彼女さん一応病室だからそういうのは後でねかカノン<笑>お静かにうえごめんねそれからありがとう今日だけじゃなくてずっとああ本当さロザリア本人が言っていたから間違いないあいつのキャラバンは明日にはランドソルに帰ってくる昼ぐらいのはずだぜそれじゃあなやったー明日になればロザリアに会えるんだようやくようやくだよこれで2人で里に戻って森番に森番にどうしてなんかまた胸が痛いよ前と同じうん前よりもうわあのね私また胸が痛くなったんだどうしてだろう今は嬉しいはずなのにロザリア見つかったんだ明日帰ってくるんだってうん変なんだロザリアと会いたいってそう思ってたのに会いたいんだよ会いたい
んだだってだってロザリアのために旅してたんだもん一人で怖かったけどずっと私変になっちゃったのかなほーらロザリーこっちよ<笑>かわいいやつだ今ロザリアってうんそうだね痛いどうしてあのえどうしたんだいお嬢ちゃんわしらに何か用かいえっとさっきロザリアっておああもしかしてこの子のことかいえっワンちゃんロザリーって言うんだよかわいいだろわしらとずーっと一緒に暮らしているうちの看板犬なのさそそうなんですね確かに可愛いですねロザリアじゃなかったよかよかったなんでおかしいよそんなの<笑>なんでもないよごめんねあの失礼しましたどうしよう前と同じだよ胸が苦しくて私変になっちゃったみたいロザリアに会いたいのにロザリアがいなくてほっとしてたんだよかったって少しだけ思っちゃったんだロザリアに会えたら一緒に森番になれるのに里に帰れるのにランドソルも大好きになったけどでも里のことだって一度も忘れなかっただって里はいいところなんだよロザリアもいるし仲間もいるし風も綺麗で水も緑もいっぱいでいっぱいででもでも物足りない気がする寂しくなっちゃう気がするどうしてあ,あったかいそっか私そうなんだずっとあなたのこと助けてもらって教えてもらっていろいろたくさん一緒にいて。だからあなたと離れちゃうのが嫌になっちゃったんだあなたが綺麗な人と話している時もあなたが遠くに行っちゃう気がしてだからなんだ私ねやっぱり変になっちゃったみたいあなたと一緒に一緒にいたいって思っちゃうみたいだってしょうがないよあなた優しいもんずっと前からずっとでもでも私はロザリアと一緒にだからさよならするしかうん知ってるあなただから優しいからでもランドソルからすっごい遠いよ怖い谷もあるしすっごく険しい山もあるよ魔物だっていっぱいだし危ないよそれでもそれでも来てくれるなら私待ってるからいっぱい花も飾って
いっぱいお菓子も作ってそれからいっぱいいっぱいいっぱい笑って待ってるからだからさよならは取り消しまたねにするロザリアは明日来るからだからわがまま言ってもいいかなあなたは人気者だしきっといっぱいやらなきゃいけないことあるかもしれないけど今日今日だけは私と一緒にいてほしいなそれでいっぱい話してほしいんだあなたのこと私が知ってることも知らないこともそうすればきっと離れてても寂しくないからあなたのことずっと思い出せるから。えあ、あなたがロザリアですか。そうだが、お嬢ちゃんたち、俺に何か用かい。あ、も、もしかして、もしかして、人違いだったの。私、昨日あんない,いっぱい恥ずかしいことを<笑>うんうんそうだねこれからもだねロザリアには会えなかったけどでもでももう少しだけあなたと一緒にいられるかなこちらこそよろしくねこれからも一緒にロザリアを探してねいらっしゃいませあ、どうしたのえ、私私はお仕事中だよ<笑>なんか良かったなあのね、実は今日が初めての日だったんだだからちょっと不安ででも、あなたが来てくれたからあ、な、何もしかして、あの時のはあ、出勤前って緊張するな制服の可愛さで選んだバイトだけどウエイトレスって私には向いてないのかもしかも普通の喫茶店じゃないしあ,あそこにいるのはま,まずいバイトのこととか知られたくないんだけど無視するのも変だよねここは軽く話してさっさと離れよう。偶然ね駅前にいるなんてお買い物散歩中って少しは家で勉強とかしなさいよこの前のテストを危なかったって言ってたじゃない私私はそのこれからバイトちょっと前から喫茶店のウェイトレス始めてどどこのお店かって駅前のそのどこだっていいでしょあれアリサちゃんああお疲れ様ですあのねこの人はバイト先の先輩でこんにちはあなたもしかしてアリサちゃんの彼氏さんか彼氏そんなんじゃありません彼氏じゃないなら。ご主人様かなもっと違いますよえー、っとなんていうかまあと友達ですあるじ様何それ
あなたってそういう呼ばれ方をするのが好きなのあら知らないの<笑>実はねアリサちゃんと私のバイト先はメイドキッスなのわー恥ずかしいから内緒にしてたのに恥ずかしがることないじゃないアリサちゃんのメイド服姿とっても可愛いわよそうだアリサちゃんちょうどいいから接客レッスンを付き合ってもらえばえーアリサちゃんって真面目なんだけど接客を恥ずかしがってなかなか上達しないのよせ先輩この人は今忙しくてそんな暇ないんですよねっ本当にあなたって嘘がつけないんだねっていうかちょっとくらい空気読みなさいよ決まりそれじゃあアリサちゃんお店にレッツゴーど,どうしてこんなことにお帰りなさいませご主人様うわあ引かないでわかってるわかってるから可愛い,い制服だけど私には似合わないって言いたいんでしょだから見せたくなかったのに。もうでも似合うかもアリサちゃん彼は今ご主人様もう接客レッスンは始まってるんだからねはい、うん、ごご主人様レッスンよろしくお願いしますうえあなたをご主人様っていう日が来るなんてそれじゃあ基本の挨拶からお帰りなさいませご主人様会いに来てくれて嬉しいにゃんえにゃんにゃんですかそうよさあ私に続いてう、うえ、ね、やるしかないよねよ、よーしお、お帰りなさいませご主人様会いに来てくれてう、う、嬉しいにゃんいい感じよあとはこのマニュアル通りに進めてねわっわかりましたやってみますこちらの席にお座りくださいな何をお持ちしますかおすすめはこちらのオムライスですよお待たせしました愛情たっぷり熱々オムライスですあまだ食べちゃダメですよおいしくなる魔法をおおいしくなーれおいしくなーれもえもえーきゅーうわーやっぱりなし今のなしえお本当におせちじゃなくて別にうれしくなんてないけどはあこんな感じで本当にいいのかなふぅこんなところにメイド喫茶ができたんだあ、ちょうどお客様が来たみたいねアリサちゃん、本番よ練習の成果を見せてみてうわもう本番ですかえ、えっとお帰りなさいませアリサちゃん、ご主人様が抜けてるわわ、そうでしたお帰りなさいませご主人様会いに来てくれて嬉しいにゃんいいよね語尾に「にゃん」ってつける女の子って燃えるよね男のロマンだよね<笑>ごご主人様に喜んでもらえて嬉しいにゃんお席はこちらです何をお持ちしましょうかそれじゃあパンケーキをふうふう
ふわふわパンケーキそすぐにお持ちしますねうんいい流れよ彼もすっごく上手って言ってるわえなんか見られてると思うと恥ずかしくてドキドキしてきたうんね今は接客に集中しなくちゃ落ち着け私お待たせしましたふうふうふわふわパンケーキです今ふうふうして冷ましてあげますねふうふうはいあーおおい注文したのはこっちだぞああれななんで私この人に食べさせてるの嘘席を間違えちゃった集中しようとして周りを見てなかったからも申し訳ございませんご主人様はいお疲れいい夢は見られた見られたはずよねだってメイドアリサちゃんよアリサちゃんがメイドかたまらないわね妹系メイドやツンデレメイドも捨てがたいけどおしとやかなメイドも似合いそうあんたはどんなメイドになってほしい目が覚めたら頼んでみたら案外やってくれるかもしれないわよ<笑>冗談はこのくらいにしてそろそろ起きた方がいいわねじゃまたねあれ私寝ちゃってたあどどうしようお仕事中なのにえあなたも寝ちゃってたのまた夢見ちゃった私がメイド喫茶ってところで働いててえあなたも同じ夢見てたの<笑>なんかすごいねえっとどんな感じだったっけあそうだ思い出したおかえりなさいませご主人様会いに来てくれて嬉しいにゃん<笑>変だよねやっぱり今のなしこらシーリーふざけた接客するんじゃないうわっご,ごめんなさーい